как герб, флаг и гимн. Государственная граница, незыблемая государственная граница, обозначает территорию, на которой установлен суверенитет. Позвольте процитировать первого президента страны. Нет задачи важнее, чем сохранение территориальной целостности и независимости Казахстана. Конец цитаты. Эта фотография сделана 9 августа 1992 года. Застава Баинкол. Нарынкольский район Алматинской области. Раннее утро, на заставе пограничные сутки и неожиданный визит высокой делегации во главе с президентом Республики Казахстан. Внимательно ознакомившись с деталями службы, проблемами, жизнью и бытом личного состава, Нурсултан Назарбаев уже через 9 дней подписывает один из главных и первых документов суверенной страны – указ об образовании пограничных войск Республики Казахстан. Важно понимать, что граница – это в первую очередь люди. Российский военный пенсионер, подполковник Алексей Володин говорит, «Служба на границе – привилегия мужественных и достойных». Вы спросите, при чем тут российский военный пенсионер и казахстанские пограничники? Объясню. Два месяца назад, 6 октября 2021 года, в сети появилась общественная петиция. В открытом обращении Алексей Володин просит всех неравнодушных поддержать его в деле восстановления справедливости по отношению к первому погибшему при исполнении боевого задания солдату независимого Казахстана, младшему сержанту, пограничнику Раджану Батарханову. В петиции Володин объясняет что он бывший командир сводного батальона пограничных войск. В 1994 году на участке Харокского погранотряда на таджикско-афганской границе, где, согласно международным договорам, несли службу и казахстанские пограничники, произошли столкновения с боевиками полевого командира Хакима. В том бою казахстанские пограничники проявили себя героически. Группа Хакима была разгромлена. Уничтожена живая сила и техника. Бойцы освободили несколько десятков пленных, которых боевики везли в своих грузовиках. В том бою погиб 19-летний казахстанец, пограничник Раджан Батарханов. Во время этого боя погиб мой подчиненный, младший сержант Батарханов, стрелок Курчунского взвода. Данный военнослужащий проявил себя с самой лучшей стороны, в частности, во время боя он увидел попытку боевиков обойти вдоль склона, зайти во фланг боевых порядков подразделений. Первым открыл по ним огонь, в результате чего это было целеуказание его товарищам. Эта группа была уничтожена, и она не смогла выйти во фланг подразделений. Соответственно, иначе потери могли бы быть значительно больше. В своей петиции Алексей Володин объясняет, что после того боя в 1994 году правительство Казахстана попросило представить в списке солдат, которые отличились в ходе боевых действий государственным наградам. Командир вспоминает, как заполнял наградной лист на героя пограничника Батарканова. Вот, однозначно, первый казахстанец, погибший в бою, в реальном, проявивший себя великолепно, вот он, реальные боевые действия. Что еще нужно для награждения человека? Как еще награждать? За что еще награждать? Два месяца назад указом президента Таджикистана герой пограничник Батырканов посмертно награжден орденом Спитамен первой степени. Им награждают высший офицерский состав Таджикистана. 2 ноября матери Батырканова вручили почетный знак за укрепление границ государств участников СНГ. А российский военный пенсионер Володин стоит на своем. Я подписывал наградной лист Батырканова на героя. Раджан родился в большой семье в селе Катон Карагай Восточно-Казахстанской области. Талантливый парень с детства любил рисовать. Вот его рисунки в музее местной школы. Он рос любознательным, прочитал почти все книги в местной библиотеке. Мать Раджана Кизат Батырканова вспоминает, что больше всего сына интересовали подвиги казахских батыров. 
После школы Ражан отправляется поступать в пограничное училище Алматы, но обстоятельства сложились так, что юноше даже не удалось попасть на вступительные экзамены. А в июне 1993 года он был призван на срочную службу в Курчунский пограничный отряд. Спустя год в части стали отбирать очередную команду военнослужащих для охраны внешних границ СНГ в Таджикистане. Не раздумывая, Раджан записался добровольцем. Вот Символично и то, что младший брат Раджана, Самат, посчитал своим долгом посвятить жизнь охране государственной границы. Пришлось очень долго уговаривать мать. Она была против того, чтобы младший сын стал пограничником, как его старший брат. Самат, мама са, ойм да дама. Мен оку бутырген енген, аскерге балым деп чешмин ғабылдадым. Чешем жиберегісі келмен, ойм да да, бір адам жетет деп. Одан ке мен қарсы болым, бағым келді, чекарашы болым келді, ағам сұрады келді. Мақты болып, қызмет деп, артықар мақшы болым, аскерге қызметінде. Сол себепті мен көбірек сұрандым, сон мамам. Мен ойынды бәрін жібердейінді әскерге. Одан мені мен еші жыл болды, 19 жыл болды мені осы чекер қызметінде жүргей. Қазір группа мәбейіне дейсіне спетілені назначене деген жерде жұмыс дейім. Жұмыс оңай емес, қиын. Бәр жерде боламыз, жан жақты боламыз. На родине Раджана Батырканова в селе Катон Карагая о подвиге земляка знают все от мала до велика. Одна из улиц в селе носит имя героя пограничника. Здесь и сейчас живут родные Раджана. Его сестра Айнаш вспоминает, что безграничное чувство доброты Раджана всегда помогало ему совершать поистине не детские поступки. Однажды, возвращаясь домой, он увидел выбегающих из парка ребят. Они кричали «Раджан, убегай!» Несмотря ни на что, Батырканов решил убедиться, не нужна ли кому-то его помощь. Прикрыл своих товарищей, да, и спас а, их. А, это вообще похоже на него? Да, похоже. Почему вы думаете, что это именно часть его характера, а не случайность? Ну, он даже вот после школы, или он учился в 11 классе, ребята вот подрались и кого-то порезали, какого-то парня. Но он даже не с нашей школы, где он учился, не одноклассник, с другой школы. Все парни, оказывается, убежали. И, ну, встретили, а он идет, а эти мальчишки бегут. И говорят ему, беги, беги, тоже там кого-то порезали. А он говорит, надо же спасать его, а не убегать. И вызвал там скорую. Пока скорая приехала, он на руках понес этого парня. Он вообще сделал свой спортзал, там приводил своих друзей, они занимались вот спортом. Так уж случилось, что его нету. Ну хотя бы имя, имя его осталось, и вот подвиг для будущего поколения. Мы сейчас вот воспитываем его патриотизмом школьников, говорим об этом, что нужно быть таким честным, преданным Родине. 
В местной школе дети на дебатах обсуждают тему, оценен ли по достоинству подвиг Раджана. В местном школьном музее его личные вещи, одежда, рисунки, фотографии. Каждый из этих ребят хочет, нет, всей юной душой желает быть похожим на Раджана, быть таким же честным, сильным и отважным народным героем. Имя Раджана Батарканова увековечено, а совершенный им подвиг известен далеко за пределами нашей страны. В сентябре 2000 года пограничной заставе Чин Дагатуй Курчумского погранотряда присвоено имя Раджана Батарканова. Здесь установлен обелиск в его честь, стоит его кровать. Можно сказать, что отсюда начинается граница Казахстана. На участке отделения находится пограничный столб номер один. Здесь соприкасаются государственные границы трех государств – Республики Казахстан, Российской Федерации, Китайской Народной Республики. Пограничное отделение имени героя Раджана Батарханова. 27 лет назад он ушел в свой вечный дозор. И здесь его каждый день первым назначают в пограничный наряд. Сержант! Раджан! Армиялы Батырханов Таджига Уган Солгасында Ерлекпен Каза тапты Вы можете все изучить сами В этой книге все описано подробно Не упущена ни одна деталь Описан подвиг Раджана Батырханова Со слов участников тех событий Описан весь бой с боевиками Хакима в этой книге «Государственная граница», выпущенная к 30-летию независимости нашей страны пограничной службой КНБ, 30 имен, 30 историй, 30 людей границы. Герой-пограничник Раджан Батырканов – один из них. К примеру, страница 132. Ефрейтор Куанышбек Карбозов. Эту историю просто необходимо рассказать. 17 февраля 2017 года. Жамбылская область. В горном ущелье Коксай сходит снежная лавина. Под тысячами тонн снега и камня 23 солдата горно-егерского полка Министерства обороны Казахстана. Начнем выпуск с ЧП в Жамбылской области. В ущелье Коксай сошла лавина в тот момент, когда военнослужащие войсковой части 91-678 проходили плановые занятия по боевой подготовке. К этой минуте сообщается о семи погибших. 16 человек, по предварительным данным, удалось спасти. Сейчас на прямой связи со студией официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям Руслан Иманкулов. Руслан, добрый вечер. Вы в эфире. Скажите, добрый как вечер. проходит спасательная операция? Должен сказать, что на данный момент уже поисково-спасательные работы завершены. 23 человека всего, мы говорили по представленным данным, находилось там. И из 23 человек 16, к счастью, удалось спасти. Им сейчас оказывается медицинская помощь. МЧС заявила о завершении поисково-спасательных работ 16 военных, которых, к счастью, удалось спасти. Минобороны рапортует о завершении спасательной операции. И никто не говорит о пограничнике, ефрейторе Куанышбеке Карбозове. Куанышбек, расскажи о том случае, который произошел здесь, в ущелье. Здесь была вся засыпанная снегу. Вот можно сказать, вот отсюда вся вот эта местность была засыпана снегу. Диаметром было... 60 на 70, а глубина снега 6 на 7 метров была. Вот под этим снегом эти люди были, вот здесь находились. Угу. Этого камня вообще не видно было тогда. Вот этого камня вообще не было видно? Здесь вот так все было в снегу? Вся. Ничего здесь не, не было видно же. Тогда след, след ходили, потому что очень тяжело было. Снег, как мокрый снег было, все инструменты все сломались вот, при откапывании людей. Сказал наш старший по группе, Всем отсюда разойтись. Здесь э, ходили около 17 или 15 человек из горно-игрского э, военнослужащих. Угу. Я не перестал, у, я, у меня этот... Э, надежда? А, надежда. Вот я не срывал свою надежду. Я только трапочкой э, собачьей морды вот протерял и дальше дал команду ищи. И собакой в дальнейшем вот один 
лунку он зашел, и он там начал обнюхивать и странно вести себя. И это не этот. И он начал откапывать лап, лапами и потом мне э, обозначал этот местность о том, что здесь находится запах какой-то. Uh -huh. И я сразу же э, доложил по этой случае своему старшему э, по группе подполковнику Богомазу. И он туда э, два человека отправил, чтобы еще дальше больше откапывал вот эту местность, uh -huh. вот эту глубину. Сколько там было людей в этой первом, первой точке? В первой точке. Э, вся группа была. Все, да? Все это 17 человек. Вот 10 человек, которые вот здесь были, находились под камнем. Они успели, а остальных вот, снег завалил. Вот. Карбозов и его собака Енисей спасли жизни бойцов Минобороны. Они их буквально почувствовали. А сделать это и псу, и кинологу было очень тяжело. Пес не понимал, что от него хотят. Он знает, как брать след, как преследовать нарушителя, но не обучен искать людей под толчей камня и снега. Но пограничник Ефрейтор Карбозов заставил Енисея работать. Это было чудом. И в первую очередь чудом для умирающих под толщей снега и камней военнослужащих Министерства обороны. Вот благодаря собаке я сам думал и чувствую, и говорю о том, что благодаря этой собаке мы этот продвигались, и он показал о том, что где находились. Потому что когда его откапывали, там только находился один человек. И собака, когда обозначила, я как доложил подполковнику Богомазу, и он сразу же туда отправил людей. И когда начали людей много-много откапывать, вот тогда уже появился этот э, сумка отрывок от сумки. Вот. И все понеслось. Дальше все люди все вытащили оттуда. Это было так. Скажи, пожалуйста, вот ты мог поступить в этой ситуации по-другому вообще? Как? Сказать, что вот я только там снаряды, я уставший, я не могу туда идти сейчас. Вон есть Сарбаев, пусть он идет. Не, потому что это мой долг перед Родиной. Когда нужно помощь, надо помочь. Твои чувства, когда ты э, увидел первого спасенного, живого человека, что почувствовался? Когда я нашел человека живого, очень радость у меня переполняла. Но жаль, что я не, не, не сумел спасти всех. Это огорчение у меня всегда в глазах. На месте гибели солдат, памятная доска и горные карабины погибших ребят. Спустя почти пять лет спасенные Карбозовым егеря говорят спасибо пограничнику и всей службе, буквально подарившей им вторую жизнь. конечно в тот день Карбозов и его Енисей спасли не 10 бойцов горно-егерского полка. Спасли десятки, сотни людей. Вот дома в гостях у одного из извлеченных из-под лавины солдат за Достарханом Карбозов рассказывает матери, как увидел под толще снега ее сына. А на руках у Карбозова дети хозяина дома, их у военнослужащего четверо. Вот вам и спасенные в тот день не 10 жизней, а десятки и сотни.
Her kaşan da yeni semiyon bağlam şimdi canım. Hadi. Ben ne olayım işte. Aman bu olun da. Sağ olun sana. А это имя в книге уже из рассекреченного. Человек границы, майор Асель Мукушева. В 2003 году она один из самых законспирированных сотрудников пограничной службы КНБ. Тогда еще лейтенант, она в течение 12 дней обнаружила две крупные партии наркотиков. И синдикаты такое не прощают. Позвонила сокурсница и так удивлена была, услышав мой голос. Далее потом при дальнейшем разговоре она вот говорит, не обижайся, вот хотела спросить, вот у нас походили слухи, что тебя убили, так скажем. Да. Ну, я ее успокоила, сказала нет. И посмеялась над этим, как бы не восприняла всерьез. Оба задержания случились в отделении пограничного контроля АУИЛ на границе с Российской Федерацией. Лейтенант Мукушева заступала на службу старшим смены. В первом случае на весы стражей границы легло около 10 килограммов героина и 47 килограммов опия сырца. Спустя две недели осель Мукушевой вновь попался большой улов. Из тайника наркокурьера извлекли 21 килограмм героина. Любого пограничника есть, наверное, пограничное чутье, так скажем. И вот это какие-то доли секунды вначале вот срабатывает это чутье. Зрительный контакт, скажем так, первые первые секунды, когда человек подходит на паспортный контроль. На уровень интуиции, может быть, на уровень физиологии, когда через зрение передается какой-то импульс в головной мозг, я не знаю. Главная современная задача погранслужбы – обеспечить быстрый и беспрепятственный законный транзит людей и грузов, сделав границу широким мостом экономической и гуманитарной интеграции Казахстана с ближайшими соседями со всем цивилизованным миром. Но долг погранслужбы – воспрепятствовать проникновению преступников, контрабанде оружия и наркотиков. Только за последние шесть лет люди границы задержали порядка 15 тонн наркотиков. Современное техническое оснащение пограничных пунктов пропуска позволяет службе эффективно бороться с наркотрафиком. Это комната инспекционного досмотра комплекса УПК Кордай. Перед нами это снимок автотранспорта. Сканировали снимок. В данном снимке я отметил подозрительные места, отсканировал машину. Сам, у меня было сомнение в бензобаке. По инструкции вызвал старший смен пограничного наряда. Мы с ним пересмотрели снимок еще раз. И также отметил маркировкой бензобак и отправил на угодный досмотр водителя вместе со старшей сменой. Сколько там было наркотиков? Около... 60 килограммов. Как вот, врачи анализируют и вырезают опухоль э, человеческому организму, так же мы вырезаем наркотические средства в машинах, чтобы никакая зараза к нам в республике Аста не заехала. Вопс, э, досмотр по гречному контролю. Угу. Здесь досмотр по гречному контролю. Здравствуйте. По гречному контролю, по досмотру, сержант Пурман, со службой, со вот меня. Евгений Балан, скажите, пожалуйста, что будет сейчас здесь происходить? Углубный досмотр, подозрительная машина. Вот после ЕДК, рентген, обозначение дает, мы досматриваем машину. Mm -hmm. То есть э, по фотографии? По фотографии, да. Обозначение вот красный вот мне. Показ, показ, вот, показали мне красный вот так. Он должен посмотреть. Присутствует водителя. Mm -hmm. Должен водителя открывать, показывает. Ну, это дополнительно собака отпускаем. Откройте, пожалуйста, сиденье поднимите. А? Не, покажи. Где? 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 На заре независимости наша республика была единственной из постсоветских государств, не имевшая на тот период своей морской инфраструктуры, причалов и кораблей. Пограничной службе пришлось практически с нуля создавать свои морские части и подразделения. Обширный участок границы по морю прикрыть было очень непросто, но необходимо. 
Полное освоение морских рубежей на Каспийском море началось в 1995 году. Тогда на воду был спущен первый пограничный сторожевой катер. Крупнокалибрный пулемет «Утес». Говорят, моряки не умеют стрелять, но это не относится к морякам-пограничникам, потому что практически каждый раз нам приходилось применять оружие. В лихие 90-е на Каспии практически безнаказанно хозяйничали браконьеры варварским способом истребляя рыбу осетровых пород. Браконьеры – главные нарушители наших морских границ. А Ербулатия Калишеве заговорили как о перспективном командире и умелом пограничнике после того, как его команда привела в порт сразу четыре судна, в трюмах которых хранилось по несколько тонн осетровых. И на каждом мне приходилось высаживать осмотровую группу по три человека. На одно судно, на второе три человека, на третье, на четвертое. И на этом детище завода «Зенит», на этом красавце осталось всего лишь шесть или семь человек. Одна, максимум полноценная боевая смена. И приходилось сутки конвоировать. Эти задержанные суда, суда в порт Баутин. Перед морскими частями пограничной службы КНБ стоит четкая задача воспрепятствовать разграблению казахстанских природных ресурсов. Сегодня можно смело говорить, что надлоблен хребет браконьерства этого теневого бизнеса. Факты незаконного вылова рыбы и пересечения госграницы еще имеют место быть, но их количество не идет ни в какое сравнение со статистикой прошлых лет. Мы тоже как бы не стоим на месте, мы тоже развиваемся. Нам тоже поступают новые, современные, быстроходные, можно сказать, с новейшими вооружениями корабли, катера. Они, если раньше маломерно полсредства возьмем, раньше они полагались на свои быстроходные двигатели, но с появлением наших тоже современных кораблей катеров ситуация да, действительно кардинально не изменилась, не в лучшую сторону для браконьеров. В своем интервью капитан третьего ранга Калишев отметил, что морская служба любит выносливых людей, физически сильных и крепких духом. Этими качествами сполна обладают экипажи, поднимающие на мачтах казахстанских кораблей и катеров военно-морские флаги пограничной службы КНБ Республики Казахстан. Это помогает людям границы наперекор суровым стихиям и штормовой погоде не раз совершать многосуточные выходы в море и всегда безукоризненно выполнять все возложенные на них задачи. Говорят, что пограничники измеряют стаж своей службы не годами, а километрами. Причем каждый пройденный километр не просто расстояние от одного пограничного столба до другого, а своеобразная веха в истории службы, семьи. Границу охраняет весь народ. В этой книге есть история, которая это доказывает. Разрешите пригласить в студию одного из людей границы. Знакомьтесь, старший лейтенант Гибрат Муслим. Гибрат, здравствуйте. Здравствуйте. Гибрат, расскажите, пожалуйста, о том случае, который произошел с вами в 2018 году. В 2018 году на пограничной заставе я был дежурным офицером 10 ноября. И около 17 часов мне позвонил местный житель, коллеги Иван. Дружинник? Да, он дружинник. Вы правильно сказали, государственную границу охраняют весь народ. И он мне сказал, то, что возле 28-го пограничного знака ходит незнакомый гражданин. Он интересовался у Калягина о местности, э, как пройти э, в сторону Российской Федерации. Границы Российской Федерации. Границу да? Российской Федерации. И э, я поднял пограничный состав по команде в ружье. С, в составе тревожной группы я сам выехал на указанную местность. И приехал, там оказался вот этот гражданин, э, который сказал и в наш дружине и я подъехал к нему у него спросил удостоверение личности он не дал мне удостоверение отказался давать удостоверение личности попросил его садиться на машину и поехать на пограничную ставу я пошел к машине и он сказал то что сумку заберет а у него сумка лежала 
где-то от 5 метров от нас к сумке пошел. Удар почувствовал с правой стороны в почку. Не почувствовал то, что он с ножом э, мне удар был. Я пошел, э, два выстрела сделал наверх, потом я его задержал, положил на землю. И э, когда наручник одевал ему, я почувствовал боль. И вот здесь у меня с правой стороны, э, с правой ноги кровь была. Вышел на связь на пограничную ставу, э, а там выехали вторая тревожная группа <coughs> в составе начальника пограничной заставы. И э, они приехали, я им передал нарушителя uh -huh. и сам поехал э, в сторону медучреждения в сторону Российской Федерации. А почему в сторону Российской Федерации? Потому что э, со стороны Республики Казахстан от населенного пункта до медучреждения районного э, далеко было. Я знал то, что не выдержу. До... Не доедете, Не да? доеду, да. И обратно э, я тогда почувствовал наше пограничное, международное пограничное дружество и сразу нам одобрили пересечь государственную границу. То есть это все решалось прям вот буквально за минуты получается? Да, да? буквально за 10 минут это все решалось. Угу. И мы поехали в сторону Российской Федерации, пересекли государственную границу, и меня положили в районную больницу, и потом э, операцию сделали и удалили одну почку с правой угу. стороны. Гибрат, скажите, пожалуйста, а если была бы возможность поменять ситуацию, вернуть то время, вы могли бы поступить по-другому? Вот, Дмитрий, как вы думаете, Раджан Батарханов так поступил бы? Я думаю, что нет. Я думаю, что Б а, Раджан Батарханов выполнил бы свой долг. Большое спасибо вам за службу. Служу же республика Казахстан. Спасибо. Надеюсь, что сегодня мы познакомили вас с людьми границы достаточно близко. У вас есть возможность изучить образ современного пограничника самостоятельно. Книга в свободном доступе. Напоследок лишь скажу, что о границе не забывают даже в праздник. И сегодня на охрану рубежей нашей независимой страны заступили порядка 18 тысяч сотрудников пограничной службы Комитета национальной безопасности.